？我啊，没睡啊，没睡啊，你也没睡啊。嗯，你想什么呢？我没有啊。那你干嘛唉声叹气的？说。鞋柜上是不是有一份文件我忘了带了？鞋柜，等一下我看一下啊。那还真有哎，呃，是蓝色的设计方案对吧？对对对对，就是那个，就是那个。你现在叫小金，马上送到安先生的酒店来。啊，小金和妈妈带孩子出去晒太阳了，没在家，就我一个人在家。他们出去了，好，那我打给他们。等一下，我给你送过去吧。啊，你来呀、啊。可是你病才刚好、啊，我没那么娇贵。哎，先说好啊，过包车票啊。好，那你赶紧，你小心一点啊。好，快快快。安先生，刘虎，你来了。安先生，最近好吗？很好，很好。谢谢安先生一再的给我机会。机会呀、啊，是个有准备的人的。刘虎，你有准备吗？当然。安先生已经在里边恭候多时，向总果真是一表人才啊！啊，安先生真有眼光，有您相助，真是如虎添翼。过奖了，请室在哪儿？往这边走。啊，谢谢啊。向总，请先下去。安先生。哎，小辉，你好。要我，这位是向总，总部派来的项目顾问，他可以说是我的领导。安先生，您就别笑话我了。总部派我来是向您学习。以后啊，七星酒店这个项目有什么问题的话，你们两个得好好沟通，啊。刘总你好。
，回来啦。你怎么还没睡啊？睡不着。睡不着也得睡啊，晚上不睡对身体多不好、啊。最近公司很忙吧？嗯。你坦白跟我说，最近你是不是在躲着我啊？为什么？当然没有，我为什么要躲着你？<笑>你别瞎想啊你。想我吗？你有病吧！我不许你碰王丫丫。谁呀、啊？何雨琪啊。嗯。不知道在发什么神经。算了，别理他，快睡。我知道你最近工作很辛苦，其实我也想帮你做点什么。我只希望我不要成为你的负担，也希望你不要因为我而放弃属于自己的工作。你一定要把这个项目完成好。我相信你。嗯。嗯怎么了？怎么跟李小宝预支薪水了？为什么要等到事情发生了以后，我最后一个知道呢？我跟李小宝预支薪水，怎么了？我以前也找他预支薪水，这不挺正常的吗？我不明白，刚才妈妈为什么生气成那样？我家里需要用钱，我总得解决一下吧。以前是以前，但现在我是你老公，你这么做的话，别人会怎么想我？你家里需要用钱，你可以跟我说嘛，我可以帮你啊。哎，这件事情上我不需要你帮我。为什么不需要我帮忙？你是不是忘了？现在我们是夫妻。你如果需要帮忙的话，你应该第一个想到的就是我。不是刘火，不是这样的。反正在这件事情上，我不想让你帮忙。那不然是怎么样呢？你是不是把我当外人？我没有啊。那没有是怎么样？没有，为什么你不告诉我？我真心觉得给你添太多的麻烦了。从我们两个认识到现在，你帮我的真的太多了。我有特别大的压力和特别多的、特别多的歉疚感，你能够明白我的心情吗？所以在这件事情上，我不想让你帮忙。你看，这就是我们之间的距离了。你心里面老想着生了一个不是我的孩子，就觉得亏欠我，这个想法在我们中间砌了一道墙。好了，不提这个了。我没有想到，我们俩的婚后生活会有这么多的麻烦。我看到你妈的时候，我特别的提心吊胆，我生怕她知道孩子不是我和你的。现在向辉又回来了，你知道我有多不安心吗？我就害怕他知道孩子是他的，冲过来跟我抢。向辉回来有什么好不安心的？向辉回来怎么了？你是不是心里还想着他？你在说什么呀？你就那么不相信我吗？我们俩在一起生活多久了？你不了解我吗？你怎么老是拿向辉来说事儿呢？我怎么就想他？我怎么想着他啊？那，这卡里有二十万，不管你家里要干嘛，应该都够用了。密码你知道的，拿去。我不要
拿回去。你拿去。我说了，我不要啊！你不要让我接受我不想接受的事情，行吗？你拿去。你爱要不要？反正你不就想离婚吗？那离吧